就你一个人来了？你们家四姑娘呢？今日可是上元佳节，我们家房主自然是要精心打扮打扮的。怎么就你一个人？夜郎中没过来？我们家夜郎中那可是在治病救人，哪是区区一成音房房主能比？哟，你也不打听打听，我们思念房在花林城的地位啊？我们房主司小念，那可是才貌双全、端庄贤淑、温柔得体、慧质兰心，哪是你们区区一个郎中比得上的呢？给你一壶酒的时间，跑吧。坏事做多了，有人买你一只手。你也不打听打听，我们燕郎中在整个花林城的名声。他谦谦君子，温润如玉，玄乎济世，医者仁心。你们家四姑娘，那就是高攀了。给我名字。名字？就你们这帮人连命都保不住，还敢管我要名字？给我一枝花吧，太感谢您了。走。四姑娘，燕公子，今日仁安馆突然来了好些病患，一转眼天就黑了。没关系，今日思念房的客人也很多，我也才刚刚忙完。送给你，谢谢严公子。今天上元节好热闹。是。不就是个破郎中吗？谁知道燕无名是不是人前君子啊？不就是个破卖衣服的？谁知道司小念是不是人后泼妇啊？你你说什么？你别打了，别打了！人家三日后就要成婚了，很恩爱的。你看那边。怎么样，好看吗？好看。独木造高楼，没瓦没砖头，人在水下走，水在人上流。这到底是什么奇怪的东西啊？我猜应当是雨伞。真的是雨伞啊！燕公子，你好聪明啊！我也是来的时候，在路上看到雨伞才想起来的。三剑之内直中靶心者得今宵一战。哎，好，坐一坐。是。哎，这弓一拿就好沉啊。距离这么远，也不知道我能不能射中。哎
，没说中，杨公子。我来帮你。好呀。杨子文，女人家玩什么射箭？你没事吧？杨子，嗯、看，给你射一个。哎、就你这水平，还不让女孩射箭？凡事都有个先来后到。我既然付了钱，我还没玩完，轮得着你来玩吗？你你你什么你啊？你像是能射中的样子吗？你不像。瞎说什么呢你？哎呦，这个。我大概是运气好吧。二位，你们的彩头。哟，这金镶玉钗，如今是我的囊中之物了。哎呦，这美钗配美人，可真好看。哼，丢死人了！娘子，娘子，燕公子，谢谢你啊。那以后每年上元节，我们都来这儿，好不好？只要你喜欢。我们家房主和你们家夜郎中还是挺般配的啊。嗯，真是才子佳人。走。<笑>我们思念房是全花林城最好的染房。姑娘一定可以挑到自己最喜欢的衣裳。嗯，我先看看吧。房主，婚服改好了。哎，这个……哎，姑娘，这衣裳你可碰不得。这衣裳拿出来不就是卖的吗？为什么不能碰？想知道？也不是很想。不，你想知道？这可是我历时四十九天，用七百二十根金线，一千八百八十八根天蚕丝亲手缝制而成。冬保暖，夏通凉，世间仅此一件。最重要的是，是什么？这是我跟我们家燕公子成婚用的婚服。啊、哎，我还没说完呢，你怎么就走了？没礼貌。是我，我也走。你说什么？房主啊。这可是咱们思念房这个月唯一进房的客人，那怎么了？他爱买不买，你们房主我又不缺钱财，衣服卖不卖得出去，我无所谓。哎，对了，你问一下那个文房，燕公子的婚服试了没有啊？大小合不合适啊？我方才才送过去，应该还没试呢。嗯，好吧。哎，婚服我早上就送过去了呀。你送过去的是什么？你屋里那个箱子呀，我屋里的箱子，嗯，对啊。长得好好的一双手，非要干奸淫掳掠的事，怪不得有人花重金砍了他。你送过去多长时间了？嗯，一个时辰了。糟了，怎么了，房主？你干嘛去啊？阿伯，五日之后呢？若是腿脚的痛症没有减轻，您再来找我。来，好。阿伯，年初的时候，您小女儿已经在我们药铺存过一年的药钱了。文房，文房，啊，啊，对，沈老伯，您在我们这儿存的钱，我都记着呢，我送你回去啊。哦，好，好，好，来。哎，你慢点啊！好，大人，任阿伯来时，禁卫司来的密函，我藏在您的聘书里，你小心收着。哦，对了，大人，司姑娘亲手给您做的婚服送来了。就在那面箱子里，您记得试一下爱的新衣。<笑>婚服怎么会有两件？燕公子，燕老中，四姑娘来了！燕公子，燕公子。
到箱子里送过来了。哦，原来如此。嗯、呃，那那我就先回去了，我们明日见。明日见。燕公子，我以为当初是我主动向你求亲的，你不会给我聘书，没想到你这么有心，一早准备好了。怎么了？你怎么穿这么少就出来了？手都冻红了。这么冷？人家不冷啊。聘书我还没写完。刚写完了，再给你看。嗯，好。怎么了？哎呀，人家都跟你说过很多次了，女孩子闭上眼睛就是想要，就是想要，就是。是要方丹。哎，这是什么呀？有蟑螂。什么都没看到，呃，任阿伯的药方拿错了，我来给他重新拿。没事了，蟑螂已经死了，不怕。嗯，不怕不怕。<笑>情愿的娶我吗？无论我是什么样的人，我既答应娶你，自然是心甘情愿的，此之不语。小、啊、周，隔壁娃儿都要打我。好像打的也不是特别重。那我就先回去了，我们还是明日再见吧。明日见。嗯。哎哎哎哎、不然衣服怎么脱？怎么那么慢？还没回去呢，赶紧的，我送你回家。老了，慢点啊，阿伯，来。方厨，你回来了。不行！咱把老娘买回来的十几个小样都不行，天天的送。你叫我叫钱，我晚点再给你解释。我得把他给我找出来。
什么？哎，不好意思，啊，得罪了，得罪了。大人，您明日就跟宋亮成婚了，今日这光天化日的，哎呀，不成体统。大人，这密函说什么了？侯爷来了，侯爷。司小念只是个开诚意铺的普通女子，没有提前告知您我与她的婚事，是属下。我并不是来阻挠你成婚，只是你苦心隐藏身份十数年，成婚后便不再似从前。你既是暗卫营指挥使，一旦身份曝光，你的夫人将陷于危险之中。如此，你是否？还执意要与他成婚，燕公子，我为你言默。燕子好了，燕公子，天冷了，我给你带了件我们三念房的衣裳。我不需要。燕公子，饿了吧？来，先喝口汤。我不渴。你就喝一口嘛，这是我特地找醉仙容的师傅学的。来。我真的不喝。来。四姑娘。我与你说的清清楚楚的，那日就当是我与你共同搭救了那些被拐卖的姑娘，你无需回报我。我三人一枕的期限已到，明日起不会再来此处，你也无需再来找我。燕无名，我明日还来这儿等你。大人。我听隔壁面摊的老板说，四姑娘这几日天天来找您，我都查过了。四姑娘出生普通商贾人家，父母早就过。
就挂门上。哎，行，哎、小心小心，快快跟那个箱子放一起啊，放、哎、那个屋里啊，往左边点，小心啊。好好好好。房主今日可真好看，回头换上婚服啊，会更好看。就你嘴甜。当然，我不是说想占你便宜啊，但我如今看您，这真有种都要看儿子成家一样。<笑>说了不是想占您便宜吗？这里，还是这里。呃，红枣啊，嗯，你先出去吧，婚服一会儿我自己换就好了，嗯、去吧。好。嗯、姑奶奶大喜的日子，还要去收风筝。大人，新闻司来紧急任务了。这是我为阿姐新打造的一套武器。阿姐，这次是远郊还是城区？城区。人还是物件？物件。偷还是抢？偷。阿姐的新婚不宜动刀。那就这个簪子吧，只要把簪身插入锁孔，扭动簪头，便可打开世间所有的锁。行，就它了，速战速决，还能赶得上及时。我们金维斯虽说是暗卫营，但好歹是正规朝廷机构吧？怎么成婚当天还要出任务？这每个月也没给多少俸银啊！大人，您不会真要去吧？万一误了吉时怎么办？不如这样，你让我去，我不用陈欢。文芳，今日金维斯还有更重要的任务交给你。什么任务？让我去吧。万一我没赶上吉时，先替我跟四姑娘替您卖糖，这不成体统吗？先替我跟她解释，我不想她因为我而担心。我明白了，大人，你放心去吧。婚当天就这样，那婚后该怎么办呢？哎，怎么还不来呀？这都等了多久了，你们燕郎中还不出现？我们思念房的彩礼可都给了，这婚可没得回了。我们仁安堂也给了聘礼啊。房主都等那么久了，你快回去把燕郎中叫过来。我们燕郎中在来的路上，马上就到。几十块。
四姑娘千万别误会我。但云燕公子也跟我一样迟到，还没发现我不在屋里，应该还赶得上吧。四姑娘，燕公子，你，燕公子，都这个时辰了，你怎么还不去思念房接我啊？我出了趟急诊，西街南巷林老突然中风了。这个时辰，你怎么还在外面？啊，我的婚服被东街。成衣铺的林掌柜拿错了，我刚刚去取了一趟。拿错？嗯。落岗，天干物燥，小心火烛。呀，吉时已到，我们竟然还在这儿，这可怎么办啊？要不今天先算了，我们先回去，再在吉日。对，四姑娘。你我一处天地之间，良辰美景，星月可见，正当吉时，不可辜负。帮主说一声吧，让他别等了。哎，洪总，洪总，我们叶郎中绝对不是想悔婚的人，他肯定有什么事给他。什么事儿能比与我们房主成婚重要啊？哎，你等等，还等什么？你看。成婚的合金酒，我可是挑的上好的佳酿。夫君，我们干杯！嗯，你笑什么？合金酒不是这么喝的。脱，呃，不如我去旁边自己把它脱下来，省得一会儿麻烦你。正好，我的好像也不太好脱。啊，是吧？那太好了，走
给我脱好了。我也是。这个衣服是不是很难脱啊？我帮你吧。我自己来。这就是思念房吗？果真是个金屋藏娇的好地方。夫君，你昨晚睡得好吗？有你在旁边，当然睡得好了。好了，那我就先去医馆了。嗯，早点回来。他们怎么来了？怎么了？这两人的长相绝非善类，难道是我哪路的赵侯家找上门了？二位是？嫂夫人有礼。这是来干什么呀？哎哎哎！大表哥，你们不要乱！你们知道他什么来着？大表哥，他们是你的表弟。啊，虽然看上去有那么丝丝的不像，但确实是，对吧，燕郎中？在下无名的二表弟，心无良；在下无名的三表弟，叫无力。啊，二表弟无良，三表弟无力。嗯，哎、啊，三表弟，你这长得也太着急了。啊哈，但是没关系，所以今日来找我们无名是借钱送礼。送礼、啊。二位表弟，既然来都来了，不如也有话直说。哎，这你我他这，呃，嫂夫人，不如让我来跟你解释，他们是又想借送礼来向燕郎中借钱。那个，两位表弟，这次又想借多少？大人，突然来访，确实是属下唐突。不过我们却有要事。嗯，何事？侯爷来了信，前几日城房图丢失，据烟花巷的线报，这偷图的贼人现身宁乡楼
。照理说，此等小事并不在金维斯的职责内，侯爷为何要特意传信过来？大人，此等小事不如您交给我来办，我去抓那个贼。二位表弟，来吃点糕点吧。大表嫂，大表嫂，大表嫂，这是我二位为您准备的新婚贺礼。贺礼送个什么玩意儿、啊？俗话说，棒下出孝子。这是我教家祖传藤条，望表嫂而后教育儿女呀、啊。祖传的藤条，嗯。三表弟，你该不会从小被这个打到大吧？正是。此乃我新家祖传秘药，名曰金凤玉露，我爹一直用它。哎，表嫂勿碰。这是给大表哥的。请大表哥效纳。我不需要，你自己留着吧。哎呦，怎么还行这么大的礼了？他是你们的表哥，又不是皇上，是不是？哎，大家都是亲戚嘛，不如留下来一起吃个便饭。好啊，好，好，好是好，不过我们还得赶路回乡里，你说是不？啊，是。赶什么路啊？哪有那么着急啊？呃，看来还是挺着急的哈，那不如改天，改天再一起吃饭。夫君，我还有点事要出去一趟，不如你好好招呼二位表弟。好，早些回来。嗯。二表弟、三表弟，送礼、借钱，真能胡说八道。行了，没什么事情回去吧。日后没有紧急之事，不必再来叨扰。是是，大表哥。表哥嗯。大人，我那天都听到了，无良兄和无力兄就是想来看看您婚后什么模样。只是骗小念的事情，又多了一桩。阿姐今日又是去何处？一个女人很多的地方，吓唬吓唬，还是动手？女人家家的，吓唬吓唬得了。阿姐今日就用这把吧。公子久等了，秦香，给公子倒酒。公子先喝着，秦香去准备一些小菜。成风图在哪？我们宁香楼只有成功图，哪来什么成风图啊？大人，饶命啊！大人，成风图，半个时辰前就被人拿走了。啊、真的是真的，是一个女人，货真价实的女人。女人？成方图在哪？姑娘，什么成方图啊？你想要成方图，还是留着你这张脸？居然有人抢先一步。您没事吧？石灰粉，大人，这个要用菜籽油清洗。哼，竟然用石灰粉这种下三滥的手段！干好，大人，我去追。
居然逃到三间房里来了！站住！夫君，是我。小念，你这身衣服是？呃，我这身衣服是帮一个客人定做的，然后我帮他试穿一下，你看是不是还挺合身的？哎，夫君，你这身衣服又是怎么回事啊？这都是什么呀？嗯，我这是。秦维斯就我一天到晚不干正事，我到底什么时候才能去执行任务？大人怎么穿那身衣服就回来了？哎，小夫人，这就是石灰粉啊！小夫人，事到如今，我必须告诉你了。文芳，杨郎中，你们如此深爱，何必再瞒着他呢？文芳。你有所不知啊，燕郎中口口声声说自己是郎中，怕婚后保护不了四姑娘，用重刀全部断裂你看，是身上痛的。燕郎中，你今日又被人打了吧？你被人打了？告诉我，谁打了？算账。那小念的夫君，他也敢打？君是这个样子的，有的时候我生起气来会有一啾啾的小激动。哎，夫君，你不会介意吧？哦，小念，嗯，其实你方才生气的样子比较正常。你喜欢这款？大人真是聪明的脑袋，好歹是及时给他解了围，连个饭都不留吃一顿。二小姐，你这是要去哪儿啊？黄子，我想去街市走走。阿姐若是问起来，你别告诉她，好吗？你要去街市的话，我让桂圆陪你去吧。不用了，我拄着手杖，眼睛不成问题。那好吧，你要小心啊。小姑娘是谁啊？这是我们二小姐思宝儿，最近刚从老家搬过来。思宝儿。啊、哎！小心宝儿姑娘，二小姐，没事吧？你
你没事吧？没事，没事就好。文房，你脸怎么这么红呀？是这个布染色到你脸上了吗？啊，这文房今天怎么奇奇怪怪的？阿姐，你要送一把匕首给姐夫。没错。这以前没细想，如今想来，你姐夫一个郎中跟我成婚，确实挺危险的。与其让他去学武，不如送他一样物件防身。好，阿姐，你稍等。嗯、怎么样？这把吧。这把刀我用多种淬火，冷却铁中介质。刀身锋利无比，削铁如泥。呃，等等等等等，我要削铁如泥干嘛？呃，你给我弄一个呃削泥如铁，最好是中看不中用的那种。好的，阿姐，我明白了。那晚些时候我再送去你房间。嗯，好，阿姐先走了啊。阿姐，啊，你还记得小时候我们在林间走散？我被一群野狗围住，一位少年奋不顾身救了我的事儿吗？记得呀，怎么了？我觉得他跟文公子的感觉很像。文公子，嗯，文房，嗯。我新买的纯质颜色还真是好看。夫君，过来。夫君，夫君，你看看我今日与昨日有什么不同啊？嗯，嗯，你干嘛呀？我不是要你亲我。你不是说闭上眼睛就是？哎呀，你再好好看一看，我跟昨日有什么不一样？哎呀，人家换了新的雏枝，昨日是日落红，今日是日出红啊，看不出来吗？好像是有些不同啊。嗯，嗯，什么东西这么硬啊？糟了，警卫司令牌。是我给你准备的礼物，我拿给你。啊？你说这是做什么的？给你防身啊。他能防什么身啊？这个是石灰粉，万一你遇到危险的时候呢，把它撒向敌人的眼睛，可以争取逃跑的时间。石灰粉可是江湖大忌，我要是用它，多为人所不齿。我能遇到什么危险？如今这世道虽然太平，但你终归是个女子，我又不能时刻在你身边，留着吧，别用。我的存在对这个世道也挺危险。算了，配合他一下，别让他失望。好，那夫君您的好意我就收下了，我一定会好好保护自己的。对了，我也有个东西要给你，拿。这是。夫君，你就是一个郎中，整天舞刀弄枪的多危险！以后你就带着它，好好保护我吧。这把匕首连苹果都削不开，用它保护你，不是更危险？就给你拿着唬唬人吧，免得真的把自己伤到。算了。配合他一下，别辜负他的心意。好，谢谢夫人的心意，我收下了。质子子素会隐藏身份归程？没错，子素身份特殊，不光是圣上的亲侄子，还是前太子。金维斯必须确保子素平安进入皇城。可护送质子归程？
并不在金梅司的职责范围内，且未有圣上属于。而今朝中人人皆知圣上年迈体弱，若此刻金梅司暗中护送质子，岂不是站到二皇子的对立面？无名啊，你曾经跟我说过想要隐退，迄今为止。金维斯未曾有过指挥使可以全身而退。此次，若你护住质子，平安进入皇城，我就允了你的要求记错的话，这是自你十三岁入行后第三回叫我出来，头一回是你第一次执行完成任务，第二回是通知我你要成婚，这回又是为了什么？老钟，我的原则你最清楚不过：一，不伤平民百姓；二，不沾朝堂之事；三，不惹邪魔歪道。刺杀质子，有悖原则，我没有办法解。你成婚时，不就想金盆洗手吗？我们做标人的，入世容易，出世难。你不用着急拒绝，我再给你几日思虑清楚。若此事办成，我便撤销你的标人身份。不必几日，我此刻便能答复你。这桩差事，我决然不会介。大人可是应允了侯爷，接下了这桩差事。此桩非寻常差事，事关朝局。若有任何与质子相关之事，你们不可轻举妄动。不论何时，先知会于我。诺。姑娘，看看风筝吧。阿婶，这风筝断了线会如何？这线拽在放风筝的人手中，若是断了，那风筝必定是凶多吉少了。如今正当是放风筝的好时节，姑娘不如考虑考虑，要不要买一个呀？姑娘，这是。阿婶，今日不买风筝，只买线。姑娘要何种线？若是女子有了身孕，会有什么样的症状？啊？小念，嗯，哦，在想什么？饭菜一口都没吃。夫君，我有身孕了。嗯，你有身孕了？你，你好像不是很开心的样子。自然不是。
我是有些突然，那你多吃点。嗯，是挺突然的。怎么偏偏在这个时候怀孕了呢？睡熟了，这暗号好像不好使了呀。什么时候见大人睡熟啊？布谷，别叫了。哎，大人，大人，别吵醒我夫人。三位客官好我从北京而来，我的主人大人，您还未答应侯爷护送质子入皇城，他此时送来玉佩，莫不是想拉拢您跟他同一阵线？此事没那么简单。啊，大人。嗯，大表嫂，大表嫂，闭嘴！谁是你表嫂？有你们这样的表弟吗？大半夜的带着我夫君上青楼，小念，你误会了。我误会，我亲眼看着你们进去的。表嫂，是是我，我看上了宁青楼的一个姑娘，我想筹钱为她赎身。表哥一直在劝我，说我为了家门。二表弟，你还在给你大表哥打掩护是吧？吃饭的时候眼神就不对，原来你们是一起逛窑子。小念，你真的误会。你还巧吗？无良哥哥，你想尽一切办法为阿谦筹钱赎身，阿谦终于脱离苦海，无以为报，唯有以身相许。自此以后，阿谦就是你的人了。我在巷口等你。嗯、无良兄，你真是……哎呀，二表弟，呃，快醒醒，快醒醒！哎，真是没想到哈，这还真是两情相悦哈、啊。你怎么不早说呢？这不是借你钱了吗？<笑>
。二表弟，阿仙姑娘都走远了，还不快追？无良兄，无良兄，真的假的呀那是他的对手啊！不对，大人若是拒绝了子素，日后他夺得帝位，怕是要报复大人呐。哪有那么简单啊？朝中官员都拥护二皇子，质子子素此次归朝，人单势孤，可谓福祸难料。此次一送玉佩，二又派人解围，大人还真是身陷囹圄，骑虎难下呀、啊。那大人这么难办的差事，你是接还是不接啊？大人，大人，此事我会再斟酌，你们先回去吧。今日需小心行事。诺诺，此事甚是棘手啊，无良兄。并无运脉呀、啊，怎么可能？我明明就有你说的那些症状啊！从前啊，这城中不嫁百户的小孩都是我先生的。你有无孕相，我一看便知。
，怎么样？是不是真的搞错了？早知道还不告诉我，害我一个人在那儿自作多情。可虽是如此，这几日我也在想一个问题：我与你成婚了。你主动来找我，看来是想通了。最后这只风筝我收了，但是你也要记住你的承诺。至此之后，思想念就只是思想念，不再是标人。这是金维斯之前临摹过的城隍，如今我们与刺客都在暗中，不如来个引蛇出洞。无量，你通知烟花巷的县，继续散布世子进城的风声。诺。阿婶，这些都不是我要的风筝。近几日未起风，姑娘且安心等风来。风从何处来？西南，城外。那我定的那只风筝，又何时到？五日后，前山别院取播。无力，你加派人手。
，暗中守卫千山别院。这些都太招摇了，其他的出手也不够利落。阿姐此次是暗杀，嗯，而且可能只有一次出手机会，比以往都难。阿姐，不妨试试这个。事情看来跟这次归程有关，对方早就做好了准备。万一我暴露实力，身首异处，小念怎么办？你还没睡啊？怎么了？这么晚还不睡？有心事啊？我接了一个大客户的大生意，我怕衣裳做不好，人家回来找思念房的麻烦。傻瓜，没有人会不喜欢你做的衣服。实在不行的话，我们就回了这场生意。明日，我跟你一起去。好。那你呢？你为什么睡不着啊？医馆最近来了一位特殊的病患，是我从未见过的疑难杂症。我怕我治不好他。怎么了？其实我在认识你之前，我们铺子还是挣了不少钱的，我全都存在西街永安银号。你到时候拿着我的印章，全部给他取出来。突然说这些做什么？再说了，我也不差钱财。哦，我也在南京这里所宅子，钥匙就在你的钥匙盒里。到时候，你可以带着宝儿一同去住。什么叫做我带着宝儿去住啊？要去，当然是我们一家人一起去啊。夫君，明日思念房会来一批新的布料，我要取点货，可能会回来的比较晚一些。如果你回来的早，别等我，你先睡，好吗？明日我要再去研究一下那位客人的疑难杂症，也会回来的比较晚。你别等我了。嗯。是吧
姐夫回来了吗？还没有，那就好。阿姐，你受伤了。受伤了。从前，几乎没有人可以跟你阿姐过三周。今夜是我轻敌了，中了他们的圈套。阿姐，忍着点。阿姐很痛，是不是？接近生死关头的那一刻，我脑子里只有一件事情。何事？我在想，那个时候，你姐夫应该在家里等我回去吃饭吧。今夜这刺客好生厉害，这些年没见着有能伤着大人的。大人，要不您今夜就在别院休息，以免让夫人发现伤口，暴露了身份。那把剑刺过来的时候，我竟然只有一个念头：无论如何，我都得回家陪他吃饭。即便是暴露了身份
，我一定回去见他。姑爷还没回来吗？还没。手也有点酸，我帮你捏捏。呃，不用，我一会儿自己去医馆做个理疗就好了。福俊，我帮你捏捏吧。啊，我也不用，过几日就好了。对了，昨夜我在院子里捡到一块染血的布料，是谁受伤了吗？呃，这是宝儿做衣服的时候不小心伤着手了。你看。我就说不能让他学做衣服嘛。原来如此。四姑娘，来来来，怎么了？我跟你说，最近这风向变了。那住在前山别院的是什么人？是金维斯，他们神出鬼没的。经常隐匿于寻常百姓之中，这一回，就是他们设下的陷阱把你引出来的。看来，要把他们先解决了才行。嗯，虽然是个圈套，但是世子已经归来了。等有消息，我再联系你。嗯。洪神呐，嗯，你以后有什么事儿直接去思念房找我，别在这儿总整些神神秘秘的。我先走了，好好好，慢走。神神秘秘，又是一个女人。上次偷成房图的也是一个女人，莫非他们是同一个人？这个刺客不简单，这三根针虽然从同一方位射出，却精准直中太阳、连泉、灵虚三个穴位。若当时不是假人。世子恐怕早已命丧，可是他也受伤了，干脆我们全程搜索，又见受伤女子。不可，如此大张旗鼓，万一他还有同僚，势必会打草惊蛇。大人，大人，我得到了一个重要的情报，质子子素即将归城。当真？如此重要的情报，你是从何得知的？我自有我的办法。我想到一个绝妙计策，我们先来一招
，引蛇出洞，把所有刺客抓捕回来，再布下天罗地网。甚好，不过文宝，我听小宁说宝儿好像受伤了，还染红了一块布。对，我也听说了。嗯，对，我去看看他。哎呀！叶老钟，楼下有个姑娘找你。赐予之人，有请叶郎中一叙卑职见过殿下，燕大人。阿谦，去备些茶水过来。诺。燕大人，请。殿下真要在此处住下吗？有何不可？此处已被镖人摸透了，不仅不安全，甚至还可能……甚至还可能再次引来镖人，是吗？在我看来。这里已经是最安全的地方了，比我这一路走来。当今世上，恐怕只有燕大人，才能护我周全。子，是你吗？呃，宝儿姑娘，文公子，为何你每次来找我，都要这样偷偷摸摸的？我是从未有姑娘摸过我，靠近过我，我一时不知该。如何是好？是我唐突了，文公子，我想请问一下，你的右肩上有一道疤吗？这里有疤。因为你的名字和身上的药材味与十年前救过我的一个恩人一样，我想确认一下，你是不是就是他？可以吗？是我一位旧友的孩子，虽然平时莽撞了些，但家境也算殷实。如果他们真的在一起，倒也是很般配。怎么？没事。哎呀，我倒不是嫌弃文房，我就是有点担心，他只是喜欢宝儿的表面。万一宝儿不如他想，你别动，我还没聊完呢
房主，这块用来红烧最好了。你别给我看，你杀鱼就杀鱼，我就吃你做好的就行。他鱼都不敢杀，怎么可能是刺客？怎么会？已经聊好了，应该有个两三日，你的新衣服就可以做出来了。没事的哎，大人，您帮我看一下，我这里是不是有道疤呀？宝儿说，小时候救他的人这里也有道疤，可我这道疤是两年前才有的，我这样算不算在骗他呀？那你就把真相告诉他。可是宝儿又约我一同去听戏，我又很想去。对了，文房，你过来一下。这是我给宝儿准备的，上好了镜妆药。听说宝儿受伤了，你给他送过去吧。宝儿的手没有受伤。宝儿的手没受伤，可是小念告诉我他，昨夜我在院子里捡到一块染血的布料，是谁受伤了吗？宝儿做衣服的时候不小心伤到手了。确定他的手没受伤？我昨儿才见到他，我当然确定。谁？谁来了？阿杰，是你来了吗？姐夫，姐夫，你在门外吗？稍等，我马上来不是去医馆了吗？怎么又折返回来了？我有东西忘了。这是什么东西啊？
，一个客人落下的。大人，大人。大人，下个月灯会，我送哪盏花灯给宝儿啊？你帮我选一下呗。兔子吧。啊，可宝儿是说小老虎的，那就送老虎。啊，可是宝儿看上去那么乖巧，更适合小兔子啊。那就两盏都送，万一他表面是只兔子，内心是只老虎呢？文芳。若有一日，你发现你所了解的宝儿，并不像你知道的那般乖巧可爱，你当如何？我当然还是要爱护他。为何？这又为何？看得到的表面和看不到的另一面都是他。我既然选择了他，就要接受他的全部。况且，我也瞒着他。我的金维斯的身份，不仅如此，我还瞒着他另一桩事。哎，大人，这该不会是您给嫂夫人准备的生辰礼吧？就准备三根针啊？不是我说，您这也太抠搜了吧？你也觉得这是他的？当然啊，最后用针的除了他还有谁啊？四姑娘，你特意唤我来，不会只是想送我衣裳吧？红婶，你可成过婚？怎么，你是与夫君有什么嫌隙吗？这夫妇和恋人不同，生活里的鸡零狗碎会把往日的情浓蜜意给磨平掉，就算是再深的感情，也会变得淡薄，也是很自然的。可若是发现……日夜躺在你枕边的人，想要杀你怎么办？那难道你就没有想要杀他的念头吗？我，我也有过夫君，他是个普通人。当他发现我身份的时候，我在想，他会不会也像别人一样想杀了我？结果我以为的，从来都只是我以为的。这世上。没有人能赤身裸露、不穿衣服就这样出门的，只是这衣服好不好看而已。四姑娘，你的家事呢？我帮不上什么忙，但是我有一桩事可是要提醒你啊。这质子子素可不是普通的风筝，就算是你成功了，到时候也会成为众矢之的的。狐狸，今日你将成交的人手多调派下到别院附近，尤其是这些山间小道。好嘞，大人，那个女镖人咱们还抓吗？咱们司里有的是弟兄，可以掘地三尺把他给挖出来，或者我们可以再想个计策，引那个女镖人出来。此事，容我再做决断吧。大人，世子子素身份特殊。做质子前就深受百姓拥护，虽说我们已经极力掩盖他被刺的消息，可如今城中流言四起，百姓们都在猜测，刺杀质子的幕后主使是二皇子一派。放肆！是，二皇子。嗯、你躲在床下做什么？大人，吴良兄、吴立兄，我们静维司是一体的。我同你们一起去保护世子。你有更重要的事要做，大人。你每回都说有重要的事，可我知道，你是想信守跟我爹的承诺，保护好我
，可我是个男人，不能永远在您的庇护下。我也想有能力，保护我想保护的人，也想，也想。你想什么？也想像吴兰松跟穆立冲一样，大人做无字，文无妨。嗯，好了好了，你先起来。先起来，我会再考虑一下。哎，大人，您认真考虑考虑。吴良兄，我不会让你失望的。大人。小念，表嫂，表嫂，表嫂我们我们。二表弟，三表弟，我知道你们弟兄之间感情很好，但我和夫君已经很久没有一起逛夜市了。诸位不介意，我先把他带走吧。不不不，不介意。介我怎么觉得嫂夫人笑里藏刀啊？我也觉得。小胖子，这儿。干嘛去啊？小胖啊，你可是咱们金维斯最重要的暗哨。见大人夫人，这么重要的事，你怎么忘了通报呢？嗯嗯，一根糖葫芦就把你给收买了？前些日子，你说思念房积累比大的生意。进行的可还算顺利？本来挺顺利的，但是中间出了些意想不到的问题。不如你告诉我，兴许我能帮你解决。喜在海啸时的。若你现在告诉我真相，兴许我还能帮到无妨，我自己可以解决。这个面具很适合夫君用。这把扇子和你那件对襟雨纱的衣裳倒是般配燕大人这步棋，又把自己逼到了绝境。是卑职棋艺不精，殿下又赢了。大人似乎有心事，一些家中琐事而已。我听阿谦说，前几日他替我去送玉佩时，把夫人惹不高兴了。要不然我让阿谦去把夫人请过来，我与夫人解释一下。殿下误会了，卑职与内子只是有些生活上的小矛盾而已。难道夫人还不知大人的身份？放肆！此处是你想进便能进的。我夫君叫燕无名，我刚刚看见他进去了。你让我去找他，阿谦，不得无礼。诺。小念，夫君，你真的在这儿？我刚去仁安堂找你，没找着。我在路上见到一个跟你身形很相似的人，我就跟着过来看一看。小念，夫君，你放心，你来出诊嘛，我不会打扰你太长时间的。想必这位就是燕夫人了吧？这位公子好气质啊，想必就是我夫君大半夜也要出去医治的病患吧
，我只是一位久回故里的旅客，暂居此处，感染了些急症，所以才差人请叶郎中过来替我医治。那公子若是不介意的话，我可以借回我夫君一炷香的时间吗？今日是我的生辰，我给我夫君呢做了一件衣裳。咱们晚上不还得一起逛灯会吗？但是我担心这个衣服他穿的不合身，所以呢，提前让他来试一试，这样我也有时间可以改吗？不信可以看一看。夫君，这里面只有衣服。我跟你去旁听室吧。夫君，你急什么呀你？你他们好像很恩爱。夫君，我来给你穿衣服吧。夫君，我手上只有衣服，没有别的东西。我来吧。夫君若是不肯让我给你更衣的话，那我就叫门外的阿千姑娘进来。来说来，那位阿千姑娘看着好生眼熟啊，是不是在什么风花雪月的场合见过啊？哦，对了，夫君，你之前说你的手臂酸痛，现在好些了吗？我没事了，你呢？痛倒是不痛，只不过我才想起来，这是因为一个客人推了我一下，我才撞到手臂。说起来，我跟这个客人以前很熟的，只是没想到竟然会一言不合就对我下如此重手。夫君，你说是不是不值得、啊？夫君，你不用这么紧张，我只是给你带个腰带而已。哟，夫君，这不是我那把匕首。你随身携带这么锋利的匕首，这是要防着谁啊？难不成？睡觉的时候也要带着吗？你觉得呢？你这个衣服肩头有点窄，我拿回去改一下。晚些给你送来。小念，你今天可以就在家里，哪儿都别去。等着我吗？那你现在就跟我回去，从此再也不过问任安堂的任何事情。夫君，既然你自己都做不到，又何必强求于我？四小念，这不是你想来就能来的地方。你以为你再来之时，还能像刚刚那样随便胡闹一下就能全身而退吗？到时候我想护你都护不了你。今天是我们成婚以来我的第一个生辰，你若还记得的话，我们约好未时，在西街桥边见你。你没有来，所以我才照顾你。叶郎中，夫人，我还是跟你们解释。看来，我来的不是时候啊！你别忘了，我们还约了有事听戏。你若当真还想给我过生辰，你就准时出现。衣服你将就着穿吧。
你是希望他去梨园呢，还是不去啊？我也不知道该怎么办。他若是去呢，那我就得利用他，我必须杀了世子。可他要是不去呢，那就说明他心里根本没有我，只想保护世子。那我们就会在前上别院，正面交锋。是哪一种？我们夫妻之间的情分都走到了尽头。你现在需要权衡的，就是他重要呢，还是你自己重要？这与寻常夫妻间的道理是一样的，没有什么两全之策，而是看谁更愿意退让一步。这对于他来说，也是如此。别争过，不然我会杀了你，小念，小念。
和儿童文公子听戏去了。好了，你去跟他们一起听戏，不到天亮，谁都不许回来。可是你这走、啊，房主，快去吧。房主，房主，这可怎么办呀？姑爷，夫人回来了吗？回来了，但是他让我去找宝儿姑娘，不到天亮不许回来。很好，我们走哪儿也别去，看周任何想进来的人。宝儿若是回来，让文房带他继续听戏。这，小念，你听我解释。跟你说了，你要敢跟过来，我一定会杀了你。就算你杀了我，我也要跟你回来。啊<笑>小姑娘，买个麦芽糖吧。红婶儿，我买、啊、我买，你陪陪我，我害怕。别怕别怕，那。哎呀，你们家这主人关系不大好啊。这么厉害，夫人，你也不差呀、啊，功夫很强啊。这是我重金买的一套茶具。茶具？我看是酒具吧。从宁相楼那天开始，你就在骗我。我骗你？你没骗我吗？什么正经郎中会去青楼啊？我夫妻矛盾内部解决。
你竟然带人去大街上围剿我，滚开！痛吗？很痛。这个是宝儿研制的虎梨膏，每次我受伤了抹了这个，立马就好了。怪不得，你身上都没有疤。讨厌。那你呢？你一般受伤了怎么办？我。嗯。从来都不受伤，那你这回还不是受了伤？我受伤不是因为你啊！哎，你去干嘛？那。还有什么地方是你不会藏脚的？你管。把所有不像我的事都干尽了。那你最不想干的是哪件？就是你每天晚上翻译书查病症，我还要拿一本诗词在你旁边等着你。那一个时辰简直是人间地狱。<笑>你还笑？怪不得那本诗词，你每次翻开都是同一页。每次念的都是同一句，不过，比起你读书念诗的样子，我还是更喜欢你喝酒的样子。那就再喝一个。哎，在我们成婚的那一晚。我们不是在街头碰到了吗？你那是要去干嘛？嗯，金维斯来了紧急命令。你呢？通城防堵
，果然是。等一下。那，果然在你这儿。嗯，你给我。早些时候流连过许多诗人口，偏爱缘由二十四桥头都看够。我当年让我给你补买什么生辰礼，买来买去还。什么？城房图是嫂夫人你偷的？你还是想杀世子的那个彪人？这么大声干嘛？坐下。那说的是曾经。你不用看宝儿，他只会做兵器，他不会武功，更没有杀过人。我当然知道。怎么了，阿姐？如今你的身份被拆穿，又丢了标，老钟会放过你吗？我现在就去给阿姐再做些兵器，没事，我自己会处理好的。啊，小聂，你们口中的老钟究竟是谁？老钟是我们标人的头目，我并不知道他的真名，他也不会向任何人透露他隐藏的身份，甚至他的真实模样，我都没有见过。怎么了？我只是有些奇怪，这江湖的规矩，他一个镖人，为何偏要沾惹上朝廷的是非？这也是我起初不愿接的缘由。姐夫，你千万不要误会阿姐，这些年她从未滥杀过无辜，但凡她愿意受的风筝，一定都是穷凶极恶之人。我自然知道。嗯、我有一个问题，这收风筝是什么意思啊？我怎么听了半天也没听懂？你呀、啊，听不懂的是最好。吃菜吧。温公子，晚些时候我再解释给你听。还是宝儿姑娘对我最好了。来，我们干一杯吧。来吧。啊，这样。干杯。公子，你没事吧？你这什么酒啊，这么烈？这是我准备送给想念的酒，你喝自然会醒。啊，大人，这酒该不会是您入金维斯头一年，侯爷赏？
三岁那年，我头一回受风筝，还有些胆怯，他就送了我这壶酒。当时我年纪太小了，就没有喝。这时间一长吧，我也就忘了他的存在了。你十三岁就当镖人了？对啊。你呢？我，我当上指挥使那一年，十岁。十岁，嗯，这谁信呢？这不是重点。这两个人同时送了我们同样一壶酒，难道他们是同同一个人？同夫君，夫君、啊，你在想什么呢？啊，我在想。如果侯爷和老钟是同一个人的话，为何要指派你我执行不同的命令？这还不简单？去见见他不就是了？红婶，直接告诉老钟，我要见他。好。燕大人，是否也要我传话给侯爷？他的消息也是你传的，你怎么传的？都这种时候了，你也不必戴着面具见我了，侯爷。当初我安排你们做这件事的时候，就知道你今日的结果。侯爷，你成婚的时候，我不妨没露面，有样东西一直没有机会给你们。这是当年你舅念念的时候给他买过的麦芽糖，听说你成婚了，他托我还给你，祝你们夫妇二人生活甜蜜。你笑什么？念念，怎么名字里也有个念字？他是谁啊？他是谁不重要。怎么不重要？他为什么送你麦芽糖？你是不是就喜欢名字里有念字的？你竟然有这种癖好！哈哈哈哈哈！我以为你们夫妇二人在互相知道身份的时候，会成为你死我活的结局，没想到此时此刻还能在我面前打情骂俏。看来我选人选对了，我回去再跟你解释。侯爷，可否告知于我，因为何一面派小念刺杀世子，一面派静梅司去保护世子？因为你们是最合适的人选。你给我看好了，你想干什么？哎呀，哎呀，叔叔，哎呀。我误会了嘛？你又没跟人家说清楚，我哪知道那个念念是侯爷八岁的女儿啊？我那个时候也说不清楚啊。你想，面对一个受了惊吓的小女孩，我只好给她哄着了。嗯，表嫂竟然就是那个女标人。都什么时候了，还在那儿装？谁是你表嫂？哎，之前都有唐突，还望嫂夫人海涵。侯爷不光是朝廷的人，还是世子的暗卫。他既是金维斯的人
，也是嫂夫人的老大，这关系忒乱。没想到吧？我也没想到，闹了半天，原来我们是同僚啊，两个机构而已。真是奸诈！谁在说话？你躲在灯里面干什么？大人，侯爷真是太奸诈了。嫂夫人，你有所不知啊，他们总瞒着我商量大事，我也是没办法。嗯、哎，我记得他说我们两个是最适合的人选，为什么我们是最适合的人选？这还有什么好想的？侯爷早就知道你们是夫妇。先测试一下你们的感情有多深。第一回，先带人围剿嫂夫人，果真不出他的所料，你们情比金坚，统一阵线，抵抗朝廷，保卫世子啊！等等，大人什么时候抵抗过朝廷了？如今坊间都在传，二皇子一派忌惮世子归城，暗中刺杀子素，力保五岁的小皇子继位。嚯，这子素心计可真够深的，布了这么大一个局。无良，你想办法堵住流言，不能让死花再扩散。诺，无力，全信金维斯所有安危，私下不得有任何行动。我，大人，那我呢？你有更重要的事要做吗？哎，什么？协聘书，准备向宝儿提亲。谢嫂夫人。城中舆论不断发酵，朝中大臣也在动摇。二皇子年幼，殿下也是正统出身，一切只待殿下入朝。只是燕无名，以他的心性，你是担心他不能为我所用？无妨，他今日前来。我定会另行斟酌。站住！我有要事求见殿下。阿谦，让燕大人进来吧。请。侯爷，殿下正在等你。殿下，阿谦，退下吧。诺。我知晓燕大人当初答应护送我入皇城，是为了夫人。而如今夫人既然已经知晓燕大人的身份，想必燕大人也没必要将自己陷入这不忠之境了吧？我既答应殿下，便会遵守当初的承诺。我做质子的这十余年。每天都会跟自己下棋，每走一步，都会在自己的精心算计当中。每落一个字，我都会想起燕大人问过我的一个问题：殿下当初为了百姓设计，去做质子，后悔吗？而今，我可以明确的告诉燕大人，我后悔了。我后悔当初将皇权地位拱手相让，我后悔没有早日识破他们的处心积虑。我后悔忍辱负重的这十余年，我夫君一向身体康健，为何突然崩逝，由他继位？他曾允诺过我，质子还朝归还帝位，而如今呢？江山社稷交给一个五岁的孩童来掌管，难道这不荒天下之大谬吗？燕大人。如今我也问你一个问题：你是否愿意追随我，助我夺回皇位？殿下，怎么还不回来了？大人回来了！大人回来了！怎么才回来啊？你再不回来，我就找过去了。我没事的，放心吧。我大人
，您什么时候存了这么多私房钱了？这是世子给你的。世子为何要给大人钱财？这是我这些年积攒下来的俸禄。如今宝儿和文房的婚事将近，我跟你作为他们的兄长阿姐，理应为他们准备些东西。明日我护送世子，无法陪同，就麻烦你带他们去采买了。大人，我陪您一起去护送世子。文房，明日寸步不离，陪着宝儿。小念，我明日只是去护送世子入城而已。那你可知道此去的凶险？世子与二皇子一派，不论如何争夺，你和我只是两粒棋子而已。所以你一定要保护好你自己。你的兵器太招摇了，用这个吧，必要的时候可以出其不意挟持世子。我已经跟世子说得很清楚了。我不会参与他们的皇权争斗的。那你给我听好了，以前的每一日，我都在等你回家吃饭；往后的每一日，我也绝对不可能没有你。所以你一定一定要保护好自己，你听到了没？好啊，我知道了，放心吧，我会没事的，在家等我。十年了，没想到我还能回到这皇城之上，登高望眺。这一切都要归功于燕大人，在这一路上护我周全。殿下。卑职只能送您到这儿了。希望有朝一日，还能与燕大人一起下棋。属下先行告退。殿下，殿下，一刻前，皇上已驾崩，二皇子等人已失去朝臣支持，现如今朝臣呼吁要顺应民意。这是叶无名让我交还殿下的，他居然不为我所用，可惜了。
司指挥使晏无名，魏德照私入皇城，意欲谋反。文房，文房，文房，快起来、啊，文房！文房，文房，大人，我是不是真的帮你做了最重要的事？都在帮我做最重要的事，大人，我想，在我再拜托你一件事。别说胡话，我先问皇上，非得给我好人。大人，我知道自己的状况，我想，你帮我把这个交给你。好人，胡宝，你干什么？这是我给宝儿的。剑师说，我想带去见宝儿。走，去见宝儿。走，走，走。大人，我好像没那么疼。剑没照到我，是他救了我。这是……哦、啊，你们不是让我给宝儿下聘书吗？我寻思着，普通的他又看不见，我就用铁牌雕刻了一块给他。你这个是……啊，这个我刚跑过来，不小心撞到了嘴。我头你个臭文房！没事就好。哎，对了，大人，嫂夫人刚刚找你来着，你去见她了吗？小念来找我了。啊，走了，你赶紧去找宝儿，别让她担心。我去找小念。哎，大。谁伤的你们？谁伤的你们说话？有没有看到一个女的？不是他，都不是他，只要不是他就好。有没有看到一个女的？啊！你说话呀，说话！你告诉我。殿下，我们已经全城通缉了一月有余
，可还未发现燕无名的踪迹，是否要请大理寺西？他已经死了，给他立个墓碑吧。怎么样？阿姐，你放心，这墓是空的，大人肯定还活着。阿姐，你放心吧，姐夫会没事的。我们先回去。大人肯定会想办法联系我们的。文房，你先带宝儿回去，我去找他。可是，只要他还活着，我就一定会找到。